Итак, началась операция России на Харьковском направлении. Уж сколько мы ее с вами обсуждали еще до ее начала. Ее бесперспективность, ее глупость, ее абсолютно ненужные потери, которые прямо сейчас уже начались и будут следовать дальше. Тем не менее, операция началась. Что это за операция? Что будет происходить? Почему у российской армии есть традиция раз в два года получать пи***ы на Харьковщине? Сегодня с вами и обсудим. Что известно за прошедшие сутки? Что Россия предприняла минувшей ночью? Какие потери уже понесла? И что будет происходить дальше? Обо всем этом в сегодняшнем видео. В российские войска в 5 часов утра предприняли попытку войти в Харьковскую область. На Харьковщину. Вот прям через там напрямую, что называется, из Белгородской области. В чем проблема этой попытки изначально? Мы уже много раз обсуждали. У России тупо нет войск, нет необходимого количества войск, техники и всего остального для того, чтобы даже попытаться захватить Харьков, поэтому Россия этого делать не будет. Ну, то есть, да, они достаточно глупы для того, чтобы делать сейчас псевдоотвлекающую операцию. Ну, как псевдоотвлекающую? Она типа отвлекающая от основного удара, но проблема в том, что на основной удар тоже сил нет. На самом деле, то, что мы сейчас видим, это прямое следствие, мягко скажем, приукрашенных отчетов, отчетов российским генералам. Российская армия вновь поверила в себя, российская армия последние полгода читала отчеты, вот генерал генералу показывал, что вот смотрите, мы как хорошо все сделали, у нас дохрена техники, дохрена людей в войсках, дохрена всего, что не соответствует действительности является плодом воображения тех людей, которые за эти направления отвечают. И вот они решили, что а теперь проведем какую-нибудь крупную операцию для того, чтобы, значит, показать, что вот у нас много возможностей по давлению. В итоге это приведет к тому, что спустя несколько недель, а то и месяцев, российские войска просто потеряют все резервы, сточат их в этих боях, и в итоге будут открыты к последующим контрударам, которые уже будут приходить в страну Украины. Но давайте обо всем по порядку. Перед тем, как мы будем делать какие-либо выводы или как-то, значит, ссылаться на предыдущие заявления, оценки и все остальное, давайте сначала разберем, что происходило минувшей ночью и почему все, значит, так активно обсуждают, что вот сейчас происходит в Харьковской области. Ну, Бытили пишет, что, судя по сообщениям украинских военных, ночью была попытка захода российской ДРГ в Карковскую область через пограничную зону в районе Волчанска и Борисовки после интенсивной артподготовки ударов градами. Украина отбила эти атаки. Вот что пишут украинские каналы и украинские военные. Снайпер пишет, обстановка в направлении Волчанска сейчас очень напряженная. Ночью враг проводил мощную артподготовку. Группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию, получили пи***ы. В ближайшее время ожидаем привлечения основных резервов. Должны отбиться, пишет он. Другой аккаунт «Бахмутский демон» пишет в направлении Волчанска раз пехота оккупантов, в Борисовске стерта их пехота и техника. Еще один канал «Офицер» пишет в районе Волчанска оккупанты пытались пошуметь на границе, после света звука музыки отошли, после информа информационных бросов перешли к другому этапу, будут попытки прорыва ДРГ. Глава Харьковского ОГА Олег Синегубов написал в своем телеграм-аккаунте, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, в первую очередь по Волчанску. Всю ночь обстреливали скабов и РЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу. Силы обороны Украины удерживают позиции, не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова. Его сил хватает лишь для провокации на северном направлении, сообщил Синегубов. Развернутую аналитику дает Дипстейт. В Харьковской области активизация со стороны врага. Плотные обстрелы пограничных пунктов, в частности в районе Волчанска. Также активно задействуются системы РЭП и БПЛА. Противник пробует заходить и закрепляться в населенных пунктах вдоль границы, в частности в селах Стрелячая, Красная, Пыльная, Борисовка, а также в Гатище и Плетеновке. Эти места отмечены на карте серой зоны. Основные силы оккупантов – пехота с поддержкой небольшого количества техники. Дальше выше указанных пунктов двигаться не осмеливаются. Ожидается задействование основных сил. Имеющихся ресурсов не хватит для глубокого продвижения. Враг дестабилизирует ситуацию в пограничных районах, но неизвестно, сколько основных сил он готов задействовать для данного маневра. Враг заранее пытался насытить личным составом села вдоль границы по направлению стрелечья Красная Пыльная Борисовка, особенно в Пыльной. Можно заявлять про отбитие всех атак, но ответственные лица, которые должны были реагировать на это с первых звоночков, сейчас думают, что с этим делать. В информационном поле подобные действия со стороны врага ожидались. Еще больше их ожидали подразделения сил обороны Украины, которые удерживают позиции непосредственно вдоль границы. Сейчас все в их руках, и они прилагают максимальные усилия для отбития очередных наступательных действий оккупантов. Задача гражданского населения, уточняет Дипстейт, в приграничных районах не ловить ворону, а прислушиваться к призывам от местных властей, в частности, насчет эвакуации. Тут надо еще добавить, что, чтобы вы понимали, вот если мы посмотрим на границу, 
там между Белгородской областью и Харьковской областью есть населенные пункты, которые по сути своей перетекают из одного в другой. Ну, то есть, как бы населенные пункты, по факту единые населенные пункты, разделенные типа границей. Мы это с вами хорошо помним еще со времен захода РДК в Белгородскую область. Поэтому сообщение о том, что Россия там где-то вот продвинулась, что-то как частично контролирует тот или иной населенный пункт, это вот, ну, типа российские солдаты зашли за эту линию, которая там даже не нарисована, и там прошлись. Ну, им дали люлей, и они отошли. И так это будет происходить в ближайшие э, дни и, возможно, даже недели, но об этом чуть позже. По крайней мере, сейчас уже можно сказать, что сообщение о том, что российская армия уже получила, э, причем прилично, подтверждаются данными объективного контроля эти сообщения. Deep State публикует свидетельства э, подбитой российской техники. Вот одно из последствий наступательных действий э, россиян на северных границах Харьковщины. Предварительно три единицы техники были сожжены к северу от населенных пунктов Мараховец Олейникова. Двигались... Э, россияне со стороны как раз пыльного. То есть это вот, вот с того как раз населенного пункта, который один перетекает в другой, ну и который просто там половине из этих населенных пунктов там вообще уже ничего нет. Там чистое поле, о чем пишут в том числе z военкоры что как бы, ребята, давайте... Там какая ситуация сейчас происходит в российском z телеграме Дело в том, что там 8-70% из Z-каналов пишет «Да, идем брать Харьков!» У -у -у! А, вот. а другие пытаются сказать «Слушайте, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, ничего не происходит, типа никакого взятия Харькова в ближайшее время не будет. Прекратите писать про то, что мы что-то взяли. Это все не соответствует действительности. Тяжелые идут бои. Мы туда зашли. Они, правда, не добавляют на какой-то хер, но как бы это читается. Но, как бы говорят, никаких нет ни захвата ни Харькова, ни Волчанска, ничего. Просто идет артподготовка и заход отдельных российских групп. Вот. Но в любом случае, в ближайшие дни вы будете продолжать видеть эту истерику в Z-каналах. Она будет плавно перетекать из одной в другую. По какой схеме обычно это все работает? Схема следующая. Значит, сначала будут рассказывать, что идем брать Харьков. Потом, как когда Харьков брать не получится неделю, две, три, четыре, когда будут большие потери и никаких продвижений, начнут брать уже Волчанск. Ну, то есть будут говорить, мы вообще-то не за Харьковом шли, а за Волчанском, и вообще Волчанск это ключевая точка в этой войне, бла-бла-бла и все такое. В Волчанске сейчас что-то типа 3000 человек живет, э, чтобы вы понимали просто масштаб населенного пункта. Вот, потом, значит, и Волчанск тоже не будет получаться, закинут туда еще дополнительные резервов, возможно, э, не знаю, несколько населенных пунктов перед Волчанском, э, ну, как захватят займут, ну, то есть зайдут туда и встанут, ну, точнее, как встанут, рассядутся по подвалу. Ну, примерно что-то такое я ожидаю в ближайшее время. Что касается, опять же, официальных заявлений украинской стороны, вооруженные силы Украины опубликовали сообщение, где написали, что вооруженные силы Украины защищают наши позиции в Харьковской области. В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб КАП. С началом ночи российские оккупанты усилили огненное, огневое давление на передний край обороны при поддержке артиллерии. Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противникам нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены. Продолжаются бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этой участке фронта ориентированы резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление неприятеля. Спасибо каждому солдату, сержанту, офицеру, которые проявляют необходимую стойкость и храбрость для защиты наших позиций, пишет Министерство обороны Украины, и к их благодарности присоединяюсь и я. В общем, по большому счету, в ближайшее время мы вот это будем увидеть вот это вот наступление в кавычках, ну, то есть на уровне как раз вот этих приграничных населенных пунктов. Россияне будут пытаться рассказывать, что они что-то захватывают. На самом деле это вот такая типичная классическая будет серая зона. Будут заходить, их будут выбивать, будут заходить, их будут выбивать. Но давайте глобально, почему вообще такое скептическое отношение к российскому потенциальному наступлению на этом направлении. Тем более, что Россия наступала там последние, не знаю, с октября, да, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Ну, то есть, получается, последние там 7-8 месяцев, при этом частично успешно, да, на Авдеевском направлении взяли, во-первых, Авдеевку, а во-вторых, продвинулись еще дальше там на несколько населенных пунктов, ну, вот стали там условно очеретина, дальше очеретина особо не продвигаются, а, по крайней мере, вот в последние дни как-то такое было, не то чтобы затишье, они пытались продолжить попытки, но а, возможности продвижения у них сильно сократились, и вот мы с Русланом отмечали и в конце недели, и в середине недели, что как-то вот перестали появляться какие-то данные о том, что Россия куда-то 
продвинулась, куда-то продвинулись российские войска. Так почему же тогда столько скепсиса к наступлению в Харьковской области? В общем дело, значит, Харьковская область, ну, вот самая близкая, наверное, аналогия, это что представляла из себя Запорожская область перед украинским наступлением. То есть там все в хлам заминировано просто, в этой Харьковской области просто все заминировано к чертям собачьим. Потенциального наступления оттуда российских войск украинские солдаты, украинские вооруженные силы ожидали. При этом группировка, которую Россия даже теоретически может там собрать, не будет превышать 70 тысяч человек. 70 тысяч человек не могут взять Харьков, они не могут даже попытаться взять Харьков. Они даже, скорее всего, и не дойдут до Харькова. Тот же самый Купинск, который Россия пытается брать немножко там, ну вот если вот так смотреть на карту чуть ниже, чтобы оттуда же идти на Харьков, они сколько уже? Два года берут, 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 берут. Это какой Купинск, какой Купинск, Синьковку они уже берут 10 тысяч лет. И в этом смысле просто нет достаточных ресурсов и техники, и живой силы для того, чтобы такого масштаба наступления совершить. Мы это увидели, собственно, и на Авдеевском направлении, где была ну, ситуация, если не идеальная для прорыва, то благоприятная. Да? Вот как раз когда удалось подловить то ли на ротации одну из украинских бригад в Очеретино, то ли она там, значит, дрогнула, ушла с позиции, но неважно. Суть в том, что когда удалось там подловить и зайти в Очеретино довольно глубоко, вот это была возможность для настоящего прорыва украинской обороны, выхода резервов в, на, на, операционный, на оперативный простор и там уже наносить удары, что называется, в тыл украинской армии. Ну, тут такая классическая история, но этого не случилось. Не потому, что Россия не хотела, скорее всего, а потому что России не было этих самых резервов. Мы их не видим нигде. Ну, то есть мы не видим какой-то тайный склад с вооружениями или с резервами. Россия, наоборот, все последние э, недели и месяцы даже для своего наступления на Авдеевском направлении, которое было единственным успешным направлением российским э, за весь период российского наступления последние полгода, даже там мы видели, что с техникой большие проблемы, что недостаточно танков, что начинают использоваться мотоциклы, грузовики, чего только нет. Поэтому представить, что есть какие-то тайные секретные запасы, причем в количестве, там, хватающем на то, чтобы захватить второй по э, населению украинский город, невозможно. Это говорили и военные аналитики, и международные всякие лидеры, представители НАТО, и в том числе украинские власти. Но при этом они отмечали, что Россия может попытаться сделать там две вещи. Первое – это просто дестабилизирующие атаки ДРГ, как это было сегодня ночью. И второе – это отвлекающий удар для основного удара где-нибудь еще. Это две темы, которые обсуждались наиболее широко последние недели. А здесь есть история первая. Значит, что касается отвлекающего маневра, с ним есть большая проблема. И ну, про нее несколько раз говорил Руслан Левиев, и мне кажется, его аргумент убедительными, потому что я тоже не вижу того, о чем говорят там некоторые, не знаю, даже официальные лица. Дело в том, что для того, чтобы был отвлекающий удар, нужно, чтобы был где-то основной удар. Если отвлекающий удар отвлекает ни от чего, то нахер он нужен, такой отвлекающий удар. Предположение об основном ударе разбивается о том, что как раз нет этих самых резервов. Ну, то есть, допустим, на самом деле, вот как сейчас по логике военных действий должно проистекать российское наступление. Отвлекающий удар на Харьковской области, в Харьковской области. Туда перебрасываются украинские военные с Донецкого направления, ну, с Донецкой области, с Авдеевского направления. И Россия усиливает свои атаки на Авдеевском направлении, в Донецкой области, расширяет свое присутствие там и в какой-то момент идет на вот выполнение плана по захвату всей Донецкой области. В теории, да, проблема с теорией заключается в том, что, а где эти российские резервы, которые пока будет идти отвлекающий маневр, должны будут ударить на Авдеевском направлении. Проблема в том, что Россия и так уже задействовала на Авдеевском направлении почти все, что есть. Стояло какое-то количество резервов, и теперь эти резервы пошли на Харьковское направление, в Харьковскую область. Каких-то третьих резервов масштабных, ну, замечено, никем не было. Не, может, это суперсекретные резервы, поживем, увидим. Да, в этой войне загадывать вообще сложно. Поэтому, наверное, самому себе тоже надо ударить по рукам за некоторое такое, как будто бы кажущееся шапка за китайское настроение, хотя у меня его нет, и я чуть подальше объясню, в чем реальная проблема с этим российским наступлением в Харьковскую область. Но, короче говоря, с военной точки зрения... Вероятность того, что это отвлекающий удар для нанесения какого-то основного, ну если не нулевая, то крайне низкая, на мой взгляд. Просто потому, что для основного удара нет сил. Может быть, 
есть специфический фактор, заключающийся в том, что наше представление о поле боя отличается от представления о поле боя российского руководства. Причем отличается, ну то есть мы себе представляем поле боя и то, что там происходит, более реально, чем они. Потому что доклады, которые уходят туда, наверх, к Владимиру Путину, это совершенно не отражающая действительность хренота. Я примерно знаю, что там пишется, я примерно знаю, как это делается, мне об этом рассказывали российские военные, в том числе внутри штабов, потому что, ну, опять же, я на них никогда не ссылаюсь в видосах, потому что вы не можете это никак проверить, да, вы можете только мне на слово поверить, а я в свою очередь поверить на слово этим людям, которых я все верифицирую, я всех прошу прислать, значит, их эти, как это самое называется-то, удостоверения, доказательства, значит, скажем так, заснять процесс их работы, ну, в общем, довольно рискованные штуки. Штуки, но, значит, спасибо тем, кто это делает, и как бы пока тьфу -тьфу -тьфу, никого не поймали. В любом случае, я примерно знаю, как готовятся эти отчеты, и вот с каждой ступенькой, да, вот там вот от, ряд, от рядового на линии фронта до его командира, потом э, до командира дальше-дальше в штаб, в штаб, в штаб, потом в общий штаб, потом вот до там каких-нибудь замминистров, потом доклад министру, потом доклад э, Путину, на каждом из этих этапов ситуация, у ситуации срезаются углы, хорошие э, добавляются, причем иногда из воздуха, плохое убирается. И именно поэтому у российского руководства может быть представление, что на самом деле ресурсов больше, чем их реально есть. Больше техники, больше живой силы, успешнее идет продвижение и так далее. В таком случае они действительно могут сделать вот этот отвлекающий маневр в Харьковской области и попробовать усилить наступление в Донецком Так усилять-то особо нечем. Но когда они поймут это уже, это уже будет, что называется, поздно. Поэтому в целом, если план выглядит так, это скорее хорошая новость, чем плохая. Потому что Россия по итогу просто потеряет огромное количество людей. И так в условиях дефицита техники и а, людей. А, и в итоге, ну, что называется, будет просто открыто для ответного удара. Второй вариант – дестабилизация просто на границе. В чем заключается этот вариант? Вот здесь мы входим на такую более зыбкую почву, потому что эта история уже не совсем военная. Это во история военно-психологическая. Создание нестабильности на разных рубежах украинской обороны – это ключевая задача российского государства в последние месяцы. Причем речь идет не только о военных действиях. Возможность у Путина не проиграть или даже выиграть в этой войне есть только в двух в ипостасях. Первое – это Дональд Трамп и в целом все, что связано с снижением западной помощи или отказом от нее Украине. А второе – это раскол внутри самой Украины. То есть, если внутри самой Украины противоречия будут нарастать, консолидация будет ослабляться, будут расти вот такие, в том числе раздутые российской пропагандой э, антагонизм, то это может привести к падению Украины. Чего уж греха таить, это одна из самых больших опасностей, потому что даже без западного оружия Украина может сражаться. Мы видели, как это происходит в самом начале этой войны. Но без консолидации внутри общества, без мотивации, без готовности защищать своих родных, близких и свое государство, Украина сражаться не не сможет. И вот дестабилизация для Путина очень важный инструмент, потому что в целом войну на истощение Владимир Путин в ней выиграть не может, потому что у России ограниченное количество ресурсов. Мы довольно подробно в сегодняшней сводке с Русланом Левивым обсуждали конечность российских запасов и то, как эта конечность в целом уже проступает. Ну, то есть видно э, это направление к этой самой конечности. Да? И поэтому Владимиру Путину, у него есть буквально полтора-два года для того, чтобы додавить Украину информационно и вынудить ее идти на капитуляцию или вынудить Запад отказаться от помощи Украине. Если Владимир Путин за ближайшие два года не сможет это сделать, шансов на непроигрыш у него не останется. Их и так довольно мало этих шансов. Но, тем не менее, он вот надеется их разыграть. И в чем заключается розыгрыш сейчас? Дело в том, что сейчас Соединенные Штаты, как вы знаете, согласовали выделение помощи Украине. В Украину идет то самое оружие, которое полгода простаивало и не приходило в Украину, делая ситуацию довольно сложной. Окно возможностей для Владимира Путина и путинской армии до стабилизации фронта и затем уже последующего на, на, наращивания Украины своих возможностей и э, перехода в наступление к 2025 году, это окно возможностей закрывается. И в эту уходящую форточку надо закинуть максимальное количество тревоги для украинцев. Именно поэтому идут обстрелы энергоинфраструктуры. Сейчас, летом, что дебилизм. Ну, то есть, потому что это 
Знаете, когда Владимир Путин рассказывает, что это из гуманизма, ну, это булшит абсолютно, и мы все это понимаем, потому что первый раз э, украинскую энергоинфраструктуру Россия пыталась уничтожить зимой с 22 на 23 год. Вот как раз тогда, когда э, это надо делать, э, да, то есть для того, чтобы, ну, сработал террористический план, да, то есть оставить людей без света, без тепла, для того, чтобы они все встали на колени и сказали, ой, пожалуйста, э, значит, примите нашу капитуляцию, да, поэтому все эти рассказы про гуманизм, это дедушкины сказки, и дедушка весьма конкретная. Значит, и в итоге история в том, что просто он не делает этого, там, не дожидается, не знаю, следующей зимы, просто потому что будет поздно уже к этому моменту. Будет поздно, окно возможностей закроется. Поэтому сейчас нужно оказать максимальное давление. Это all in, это в банк если хотите, потому что по факту на такую операцию, если она в информационном плане не сработает, Россия потратит катастрофическое количество ресурсов. Уже сейчас это видно. Ну, когда российские войска поперли на самую заминированную часть Украины, к обороне которой готовились последние три месяца, ну, как бы получилось соответствующее. Потери, техника, все, ну, как бы, а что, а чего вы ожидали, да? Поэтому, ну, на самом деле, если действительно э, план в этом, то, на мой взгляд, план чудовищно плохой. Что, с точки зрения военной, не очень плохо. Однако, теперь мы переходим к тому, что в этом плане и что вообще во всей российской армии действительно приносит максимальное количество ужаса. Это, конечно, удары. В рамках этого плана Россия активизировала удары артиллерии, кабами по украинской территории в Харьковской области. Туда летят авиабомбы, туда летят снаряды. Там буквально начинается все то, что Россия осуществляет на любых, так сказать, территориях, которые, в которые привносит русский мир. То есть, стирает их с лица земли. И вот это, конечно, чудовищная составляющая часть. И поэтому, что называется, радоваться, если хотите, очередному дебилизму со стороны российской армии, ну, довольно сложно, потому что речь идет не об абстрактном фильме, игре или там каких-нибудь стрелочках на картах. Речь идет о жизнях людей. И российская армия вновь, как и каждый день до этого, отнимает новые украинские жизни. Отнимает все больше украинских жизней. И это чудовищно. И сейчас в рамках этого Россия начала прям активно обстреливать всю, вообще все приграничные украинские города в Харьковской области с, с артиллерией, с бомб, со всего остального. И вот это действительно гигантская проблема, потому что, ну да, там что-то подвозят какие-то, очевидно, патриоты и снаряды для них, но пока не в достаточном количестве, чтобы полностью решить проблему э, российских самолетов, скидывающих авиабомбы. Для полного решения этого или как минимум частичного решения нужны F-16 со специальным оборудованием, которые по факту являются летающим ПВО, и именно эту роль в Украине и будут выполнять. Будем надеяться, Запад ускорится, и мы действительно в июне или июле, лучше в июне, увидим э, западные самолеты F-16, которые будут запускать ракеты по российским сушкам и сбивать их к херам собачьим. Однако до этого момента действительно будут активные бомбардировки, активные уничтожения украинских городов Харьковской области. Поэтому продвигаться Россия там будет следующим образом. Она будет закидывать бомбами и снарядами какой-либо населенный пункт, как правило, крошечный пока не сотрет его с лица земли. Зачем Россия это делает? Дело в том, что в населенном пункте, где остаются хоть какие-то дома и хоть какие-то подвалы, там украинские солдаты могут обороняться. Если там ничего не остается, то обороняться они не могут и вынуждены отходить. Собственно, это подтверждает для меня скорее историю про именно информационную атаку, военно-информационную операцию, потому что вы увидите, что сейчас ровно так Россия будет делать. Она будет закидывать населенный пункт бомбами, стесывать до основания там все дома, и после этого украинские солдаты будут отходить, соответственно, в населенные пункты, где еще есть линии обороны, Россия будет занимать остатки населенного пункта и говорить, вот смотрите, мы продвинулись. Это продлится примерно несколько недель, может быть, несколько месяцев, в зависимости от того, насколько большими будут российские потери и насколько быстро они их будут узнавать в российском генералитете. Поэтому история вот со снарядами продолжает быть чудовищной, поэтому это совершенно не история про шапка сокитательские настроения, а наступление России, даже с условием, что они точно, абсолютно, на 100% не возьмут Харьков, на это я готов там ставить деньги и все прочее. Ну, то есть невозможно взять Харьков э, вообще никак. Вот теми, теми ресурсами, которые у России имеются, нельзя взять Харьков. В этом году Харьков взят не будет. Да? Что называется, скриньте, запомните этот вид. Если это произойдет, то... Э, ну, это не произойдет. Ну, то есть я не вижу этого варианта. 
Это будет означать, что просто ну, никто ничего в этой войне не понимает, а российская армия самая гениальная на свете. Вот. Но этого точно не произойдет, поэтому как бы запомните этот вид, к концу года будут рассказывать, что вообще Волчанск был всегда основной целью. Кто контролирует Волчанск, тот контролирует мир. Значит, и ситуация для украинских военных все еще тяжелая. То есть это оборона, несмотря на то, что украинские военные стоят в обороне, несмотря на то, что там есть минные поля, несмотря на то, что там строились укрепления, насколько хорошо их построили, не знаю, посмотрим. И несмотря на все это, украинская армия все еще испытывает дефицит в снарядах и дефицит в живой силе. Все еще большие проблемы с этим. Дефицит больше, чем есть у России. И поэтому украинским защитникам, даже при условии, что там все мы все все понимают, что значит у России нет больших перспектив на этом направлении, все равно оборона, уничтожение российских оккупантов очень сложно. Другое дело, что выхлоп, который это принесет, будет на самом деле очень важным, потому что ну, Россия все время попадается в одну и ту же собственную ловушку, впрочем, в нее попалась и Украина в 2023 Это когда от, оправляешься от какого-то чудовищного вообще по тебе удара, какое-то время выходишь на норму, и тебе кажется, все, ты снова король мира, ты снова уверен в себе, ты снова думаешь, что ты сможешь свернуть горы и так далее. И вот тогда начинаются ошибки. Я думаю, российский план, вот этот по Харьковской области, это большая ошибка, что об нее Россия просто под ноль сточит свои резервы, и, возможно, с этого направления будет последующая уже контратака украинская. Если раньше я говорил, что вряд ли она когда-либо, вот украинские контратаки пойдут на российскую территорию, сейчас я не могу этого гарантировать, потому что война вошла в некоторое другое русло, да, в войне на истощение важно истощать ресурсы врага, да, поэтому очевидно, что там для отбития условного, ну, Белгорода тоже вряд ли, да, но вот каких-то приграничных населенных пунктов Россия будет тратить очень много ресурсов которых и так не будет из-за того, что резерв не будет, будет очень нервничать. Короче, ладно, туда пока заглядывать не будем, это слишком муторно, слишком все бабка на двое сказала, а, вот, и вообще, что называется, мне не нравится гнать, про, играть в прогнозы, потому что никто не знает будущего, все зависит от факторов, которые сложатся определенным образом, от действий тех людей, которые будут это делать, от действий российских военных, от действий украинских военных, от того, как Запад будет посылать вооружение, от того, как российское производство будет работать, то есть все это работает в купе. Но Возвращаясь к вопросу снарядов, именно с этим связана эвакуация из некоторых приграничных населенных пунктов украинских. Власти там эвакуируют население из Волчанска, например, и соседних районов. Глава региональной администрации Томас Гамбаришвили сообщил в интервью громадскому радио, что из-за резкого усилившихся российских обстрелов власти начали добровольную эвакуацию жителей Волчанска и соседних районов. Мы сейчас по желанию эвакуируем население. Основная масса сейчас люди выезжают на своих автотранспортных средствах, но сейчас мы организуем вместе с гуманитарным центром вывоз людей, у кого нет возможности самостоятельно выехать, рассказал он. Гамбаришвили сообщил, что в городе Волчанск сейчас живут около 3000 человек, до войны его население составляло 17 тысяч человек. По словам Гамбаришвили, людей вывозят из Волчанска и ближайших населенных пунктов, которые сейчас находятся под массированными обстрелами и доставляют этих людей как раз в Харьков. Сейчас массированный обстрел города, как говорят местные, такого еще не слышали и не видели. Массированный обстрел всего населенного пункта, всего города, поэтому там сейчас опасно находиться, говорит он. Как сказал Гамбаришвили, обстрелы Волчанска происходят постоянно, но начиная с трех часов утра в ночь на пятницу они резко усилились. При этом российские военные применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию и управляемые авиабомбы. Он добавил, что в результате обстрелов есть множество разрушений, однако данные о раненых и погибших не поступали. При этом довольно странно видеть гугут Z-каналов, которые такие «О, смотрите, они эвакуируются! Ха!» Ну, типа, скорее, эти Z-каналы должны были бы задавать вопросы Гладкову, почему там? эвакуировались не то, что не сразу, а прям долго не эвакуировались из Шебекина, например, и много из каких-то других населенных пунктов, потому что, естественно, если идет артиллерийский обстрел, если идет вообще интенсивный обстрел, в том числе РЗО, что, я напоминаю, является военным преступлением использования РЗО по жилой застройке неизбирательного вооружения, то, соответственно, ну, нужно эвакуировать, безусловно, безусловно, нужно эвакуировать население до тех пор, пока обстрел не закончится, поэтому, естественно, российское наступление на этом направлении самый сложный частью из, ко из которого из этого наступления, самый такой активный, самый э пугающий, и то, из которой сложно что-то сделать, это как раз обстрел. Да, поэтому, естественно, людей надо вывозить. И очень правильно, что украинские власти это начали делать э сейчас э прямо сразу, без э каких-то больших промедлений. 
В любом случае, я думаю, что в ближайшие дни вы будете много слышать про то, что происходит в Харьковской области. Надеюсь, что вы будете в том числе или в основном брать информацию с этого канала, со сводок и не сводок, потому что как раз ну, Руслан и я, мы пытаемся брать источники заслуживающие доверия, подтверждать все данными объективного контроля, не уходить в какие-то панические настроения, не уходить в шапкозакидательские настроения. Вот. Но если вам нужно, скажем так, если вы такие, Майкл, дай мне какой-нибудь один источник, который вот я могу читать и точно быть уверенным, что как бы моя, мое представление максимально близко к правде. Я бы, конечно, посоветовал Deep State. Телеграм-канал Deep State – это проект, который делается с самого начала полномасштабного вторжения. Ребята асинтеры его делают. Они фиксируют по данным объективного контроля, по источникам с места, действительно все продвижения, где серая зона, где не серая зона. Их данные наиболее точные, точнее, чем даже официальные данные с любой сторон. Они не болеют, опять же, шапкозакидательством или паническими настроениями. Когда тяжело, они говорят тяжело, когда получше, они говорят получше. При этом они спокойно совершенно, несмотря на то, что проект украинский, пишут, когда их информация не соответствует информации официальных властей и официальных представителей ВСУ. Вот, поэтому их аналитика и их карты а, и вот, ну, то, что они постят, на мой взгляд, наиболее близкая к реальности история с точки зрения вот самих фактов, зафиксированных фактов. Поэтому если вам тревожно, если вы хотите где-то все проверять, все смотреть, точно знать, куда обратиться, если вы прочитали какой-нибудь очередной дебильный Z-пост и занервничали из-за того, что там написано, Deep State – хороший выбор. Ну, а лучше сюда да, не лучше, как бы в дополнение приходить сюда, потому что здесь Руслан Левиев с командой CIT, ребята, которые довольно, мне кажется, много раз показывали свой профессионализм. Ошибались иногда, конечно, все ошибаются, но, мне кажется, это одна из самых профессиональных команд на русском языке, ну, и я пытаюсь по мере возможности тоже соответствовать уровню моего канала. С вами был Майкл Наки, и да, очередной день войны, Очередная российская операция, очередные обстрелы, очередные погибшие и раненые. К сожалению, не будет дня, когда мы с вами такие «Ура! Как все хорошо и замечательно!» Даже когда война будет окончена, даже когда э, Украина победит, а Владимир Путин будет пленен и отправлен на суд, ну или его постигнет участь Каддафи, это все равно не отменит количество людей, которые стали жертвами этой войны. Мирных украинских солдат, которые тоже обычные мирные, которым пришлось защищать свою страну. Это, к сожалению, никуда не денется, это их не воскресит, поэтому радостно в ней не будет. Но и в панику их кто не надо впадать. Нужно адекватно воспринимать реальность и задаваться вопросом, что я могу сделать для того, чтобы помочь справедливому итогу свершиться. Поэтому не забывайте поддерживать украинскую армию, украинских волонтеров, потому что сейчас украинской армии очень тяжело, как и в Украине в целом, потому что на них напал большой враг, оккупант и агрессор Россия, который больше их, у которой больше ресурсов, у которой больше военных техники, у которой больше ракет и в которой диктатура. Это значит, что они могут посылать большое количество людей на верную смерть. Собственно, только так Россия и воюет. Ну, а с вами был Майкл Наки и до скорых встреч. Всего доброго. 